agora nós conversamos aqui a respeito de um trabalho muito bonito que é desenvolvido aqui na nossa região, que é o pessoal lá do Gepasse de Sorocaba. Então vai conversar com a gente aqui o Ricardo Diacov, ele que é administrador do Gepasse lá em Sorocaba, falar diversas coisas, mas também a respeito de uma campanha muito especial junto com o McDonald's. Ricardo, muito obrigado pela vinda aqui no Telescópio, por conversar aqui com a gente. Primeiro, se você puder se apresentar aqui para o pessoal, falar um pouquinho do seu trabalho e do trabalho do Gepasse aqui na nossa região. Legal, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. O nosso amigo Marcelo Nanini, que me recebeu aqui hoje pela manhã e está me acompanhando aqui na cidade de Tapetininga. E assim, é um prazer estar aqui e poder falar do trabalho do Gepasse. Eu sou Ricardo Jacob, eu sou administrador do hospital, trabalho lá já há 17 anos. E o Hospital Gepasse, ele é uma organização sem fins econômicos e ele é dirigido por pessoas voluntárias do município de Sorocaba. Hum. Então são pessoas que são voluntárias e que dirigem e contratam pessoas para trabalhar no desenvolvimento do hospital. A nossa missão é fazer um hospital pediátrico com o melhor atendimento possível na parte de oncologia pediátrica. Muito bem, você falou aqui que a missão é fazer um hospital é, pediátrico. Esse hospital ele já existe, já está em projeto, como que é? O Hospital Gepassa já existe há 37 anos. Há 37 Isso. anos e esse trabalho está sendo cada vez mais incrementado. Cada vez mais né? incrementado. O uhum. hospital ele vem crescendo ano a ano o número de leitos. Hoje nós temos uma ala nova que nós estamos buscando a habilitação do transplante de medula óssea, uhum. que na nossa região é muito carente. Então o Gepassa está lá em Sorocaba. Mas ele está aqui também em Tapetininga. Todas as crianças que precisam de tratamento oncológico e alguns casos hematológicos, eles são encaminhados para o hospital. Nós trabalhamos pelo Sistema Único de Saúde, que é o uhum. SUS. Uhum. É, nenhuma criança, nenhuma família tem custo algum. O hospital, ele, é, assim, ele tem por referência ser o melhor hospital em termos de oncologia pediátrica. Ou seja, cada criança que chega lá... Ela tem o direito e ela tem, nós temos o dever de oferecer para eles tudo o que é possível. Um hospital com tecnologia, com pessoas totalmente capacitadas para trabalhar com essas crianças. Um hospital novo, uhum. é, um ambiente né, de, que a gente chama de humanização. Muito bem. Né? E se pensar que né, a realidade do câncer ela já é uma realidade que chama bastante atenção pelo... Pelo sofrimento, pela, pela, pela luta que é, né? E agora quando se fala de infantil ainda, né? Oncologia infantil, ou seja, esse tratamento que muitas vezes ele é, é bastante difícil, né? É uma, é uma luta muito grande, tudo. Se vê que é algo que requer muito cuidado mesmo que desperta, né? E como que você é, é, vê, assim, hoje a, a atuação da população junto, a atuação também dos benfeitores do, do, do hospital, tudo, que consegue estar junto com vocês? Você vê que tem uma resposta muito grande das pessoas, é algo que de certa forma consegue unir as pessoas em prol da solidariedade? Ah, sim, sem dúvida. Nosso público alvo de atendimento é crianças né, de zero, então nós recebemos bebezinho e vai até 18 anos. Uhum. É, então, assim, quem né, quer ver o sofrimento de uma criança, ainda mais com câncer? Então a família se compromete, a sociedade se compromete, o conselho do hospital se compromete, os contratados do hospital também precisam de se comprometer, porque não... Pode dizer que é um serviço público, ele pode ser ofertado para a população de qualquer forma. Uhum. Então, assim, nós vamos até a sociedade, falamos o que nós precisamos e sempre a gente tem um retorno. Haja vista hoje aqui em Tapetininga, né? o vereador Marcelo Nanini me levando para todos os locais possíveis para poder falar do Hospital Gepasse, que é, essa, é uma referência aqui para Tapetininga. Muito bem. Ricardo, conta um pouquinho para a gente, então, a respeito dessa campanha, né? Nós temos uma campanha, quem acompanha aqui o Telescópio, acredito que todo mundo gosta um pouquinho, vamos dizer assim, de lanches aí, gosta também de estar com a sua família, no momento de recreativo, tudo, e vocês fizeram uma campanha justamente a respeito disso, ou seja, das pessoas terem esse momento de lazer, mas também, ao mesmo tempo, ajudar né, essa obra, né? Como que, vai, como que foi pensada essa campanha? É, o hospital, ele vive disso, é campanha uma atrás da outra para poder angariar recursos para poder pagar o investimento que é feito na criança. O investimento, quando a gente fala nessa palavra, é assim, é dar a ela tudo o que ela precisa, em termos de medicamento, material, tudo que eu falei agora há pouco. Né? Uhum. É, a campanha que nós estamos falando hoje é a campanha Mac Dia Feliz, no 2020. Existe o Instituto Ronald McDonald's que ele é, cadastra ou habilita as instituições. Uhum. Então, o GEPAS já há longos anos, ele vem sendo habilitado para trabalhar nessa campanha. Nós vendemos, é, geralmente, nos anos... Né, 2020 está um pouco diferente, nós vendíamos os tickets antecipados do lanche Big Mac e da camiseta. Este ano, por conta da pandemia, precisou mudar muita coisa. Por conta de aglomerações, tempo, vai fazer ou não a campanha, graças a Deus, o Instituto conseguiu colocar a data do dia 21 de novembro, uhum. que é agora sábado. 
Então, toda a venda dos, dos lanches Big Mac é revertido para os, o custeio exclusivo da Oncologia do Hospital de Paz. Então, assim, as pessoas poderem participar dessa campanha, comprar o lanche, é, né, vai ter o drive-thru funcionando, os restaurantes estarão preparados também para receber a população, uhum. tudo isso reverte para o Hospital de Paz. Então, assim, você come um lanche e ajuda uma instituição e você nem imagina quem né, que vai ser beneficiado por essa contribuição que você está fazendo. É, pode ser uma criança daqui de Itapetininga, das cidades, né, que não é só Itapetininga que a gente atende, é 47 municípios fora o município de Sorocaba. É, nós falamos que nós somos referência da DRS, que é a Direção Regional de Saúde, uhum, uhum. 16. Então, assim, é Itapetininga e todas as cidades próximas a ela. Uhum. As, todas as crianças que precisam vão lá para nós. É, e assim, comprando e participando dessa campanha é um sucesso para a gente e é uma garantia de custeio para 2021. Muito bem, então é algo muito importante. Você falou aqui para a gente, é, Ricardo, a respeito vamos dizer assim, dos tickets antecipados, mas também os lanches são comprados no dia diretamente ali no caixa, eles também servem para esse propósito de, de, de chegar até o GEPAS ou não? Serve. Então, assim, os tickets antecipados são comprados né, com, a, diretamente no GEPAS. Nós tínhamos uma meta de 7 mil tickets e nós já batemos a meta, uhum. graças a Deus. Agora tem a plataforma que encontra-se no site do Hospital GEPAS, que você compra o ticket digital. E também no dia, quando você pedir ao, ao Mac, de, ao Big Mac, no caso, ele é revertido ao hospital de passe. É 100% do, do recurso. Olha só que interessante, né? Algo muito importante ver grandes empresas também preocupadas com isso, também preocupadas com levar, né? Pra, 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 principalmente para as entidades que fazem esse atendimento, que se doam dessa maneira aí os recursos para poder atender melhor as nossas crianças aqui da região. E Ricardo falando justamente a respeito também dos outros trabalhos dentro do, do GEPAS. Né? Eu entrei no, na página do Facebook de vocês lá certo. e já chega uma mensagem assim, né? se você gostaria de doar, ele fala ali doar cabelo, doar sangue, também a respeito de, de, de dinheiro também, né? voluntariado, ou seja, é muito aberto né? as pessoas que gostariam de, 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 de ajudar. Né? Quais são os principais pontos assim, de ajuda que vocês têm tido nesses últimos anos? Olha, o principal deles é a captação de recursos. Nós ligamos para as pessoas... É, fazemos contato também com pessoas aqui de Itapetininga uhum. Que doam aquilo que ela pode para o GEPAS Então esse recurso ele vai direcionado para a oncologia E aí é, fica a critério de cada pessoa, do que ela gostaria de fazer Tem o serviço de voluntariado dentro do hospital Que atualmente está suspenso por conta da pandemia Tem o cabelo que você acabou de dizer Que uhum. é, a gente recebe os cabelos é, São feitos é, perucas para as crianças A gente faz aquilo que ela quer customiza essas perucas, Olha, faz de tudo para ela se sentir feliz. E além das crianças também, algumas pessoas adultas que estão em tratamento e não têm condição, quando eles solicitam para nós, a gente também doa essa peruca. E quando sobra um excedente de cabelo, vamos imaginar que a gente recebeu bastante, uhum. nós temos um bazar que nós recebemos doações de sapatos, roupas, enfim, na, na linha de, do, do vestuário em geral, que a gente também vende para trazer dinheiro para o hospital. Quando existe uma grande quantidade de cabelos doados, esses cabelos, inclusive, eles podem ser vendidos e revertidos para a compra de medicamentos. Ou seja, a gente não pode perder nada de Muito doação. Perdido, né? uhum. é, o primeiro passo que a gente faz é ajudar as famílias, é contribuir com elas dentro do, do, do tratamento da oncologia. E tudo aquilo que a gente consegue fazer virar recursos, a gente faz porque o investimento é muito forte. É uma criança, quando entra dentro do hospital, dependendo do tratamento que ela vai precisar receber, às vezes a gente precisa de um dia, assim, da noite para o dia, arrecadar 50 mil reais, 60 mil reais, porque são cirurgias de grande porte. Uhum. E nós temos que o tempo todo estar trabalhando com campanhas, doações, as pessoas doam pelo site, às vezes querem contribuir e fazer uma transferência de recurso. É, nós temos no nosso site também, o site é uma parte que é chamada de transparência. Tudo que a gente recebe de dinheiro, a gente coloca lá a informação. Então, se a gente recebe um repasse público, é, se a gente recebe um projeto de alguma empresa, a gente sempre procura demonstrar isso no nosso site para quem quiser é, ver e acompanhar o nosso trabalho. Muito bem. Né? E fazer, trazendo aqui, justamente, né? você citou para a gente aqui que, é, que é um, ele, ele, ele opera pelo SUS, né? e existe um repasse, mas que ele não é o bastante para o trabalho que vocês desenvolvem ali, seria isso? É, exatamente. Existe um repasse financeiro para a gente atender toda a região, né, de 0 a 18 anos. É estimado, no mínimo, 100 casos novos por ano de crianças que vão aparecer no nosso serviço e vão precisar de tratamento. Atualmente, nós estamos com 72, 73 casos novos. Fora os casos de anos anteriores, que quando essas crianças entram 
para o tratamento, ela segundo até cinco anos com, no, no hospital. E o repasse, hoje, ele está na ordem de mais ou menos 209 mil reais. Uhum. E nós gastamos perto de 1 milhão e 300 mil reais. Uhum. Então, assim, se não são os parlamentares, se não são as empresas, as pessoas, as campanhas, e todo o esforço que o hospital precisa gerar, para poder né, chegar no final do mês e conseguir ter esse recurso, seria inviável Tem hoje... Tem que reduzir 80% mais é, ou menos do atendimento que você Nós não conseguiremos nem como. atender Sorocaba, uhum. porque assim, a demanda é grande. É, nós não tratamos só a criança com câncer, né? Uhum. A criança, quando ela chega dentro do hospital, ela chega para a investigação. E na investigação já tem um investimento financeiro que você tem que fazer, dos exames, exames complexos, né, os especialistas, e às vezes conclui uma, um caso oncológico e já entra para o tratamento, ou não conclui, mas houve todo o tratamento que foi inicial para essa criança. E também tem as crianças que vão para um diagnóstico indefinido e que fecham o diagnóstico para hematologia. E na nossa região, nós não temos nenhum hospital referenciado pelo SUS que atende a criança até 13 anos. Então, o que, que acontece? Como nós não temos como encaminhar as crianças para um serviço que a gente chama de contra-referência, na parte de hematologia, elas ficam tudo com o Nogepaz. Se a gente deixar de atender, essas crianças deixarão de ser acompanhadas por médicos e vão ficar doentes e isso pode se tornar algo grave. O quadro então, vai piorar. Né? O Geopass absorve isso. E assim, a gente, graças a Deus, lá tudo que você planeja dá certo. É, todas as dificuldades que a gente tem, a gente consegue superar. Hoje nós estamos com uma campanha no, no, no nosso, nas nossas redes sociais. Quem quiser seguir o Gepass, né, é só colocar lá Gepass, Facebook, Instagram ou no nosso site, as nossas doações, as nossas necessidades por semana. Hoje está faltando para a gente, por exemplo, arroz e açúcar. É o principal. Porque além de fornecer para a criança, a gente fornece também para a mãe que fica internada com a criança. E existe um diferencial. Toda a parte de nutrição do hospital, as crianças que chegam por volta das 5 da manhã, 6 horas, a gente, nós fornecemos um café da manhã e almoço também, tanto para a criança quanto para a mãe, porque uhum. geralmente são pessoas que não têm recurso suficiente para gastar com refeição. Então o GEPAS oferece isso aí para toda a família que chega lá, sempre a mãe e a criança que está em tratamento, ou o pai ou um responsável legal que chega até o nosso serviço. Ou seja, algo que engloba mesmo a humanização né, do, do atendimento, é estar junto mesmo com as pessoas, vendo todas as necessidades, que muitas vezes não é só a necessidade do atendimento médico, né? É toda a necessidade daquele momento. Então, nós vemos aí um trabalho muito sério sendo desempenhado, um trabalho muito legal. E para as pessoas que você citou aqui para a gente, né, as redes sociais aqui do GEPAS, por lá ela consegue ter acesso a todos os meios de ajudar a consegue. instituição, como que é? Ela consegue, lá tem telefone, caso ela queira entrar em contato, tem uma parte que ela pode conversar com a gente, é, nós vamos estar lá a, prontos a atender. Então, quem puder ajudar o GEPAS de todas as formas, sabe assim, que est nós, vocês estarão ajudando é, pessoas que nem imaginam, né? Uhum. Que vão chegar naquele hospital com dificuldades e eles estão sendo ajudados por diversas pessoas. E também hoje, infelizmente a gente não pode receber visitantes por conta da pandemia, mas é, o hospital ele é aberto. É, é muito importante que quem contribui, quem doe, veja a instituição, conheça, é, para saber que você está fazendo uma coisa bacana e que o destino está sendo certo naquilo que você está atendendo a um pedido nosso, por exemplo. Então, a gente gosta muito de receber visitantes dentro do hospital uhum. para reforçar, para mostrar assim, que é, com, sem eles a gente não consegue seguir. Né? Sem vocês aqui. Hoje aqui, por exemplo, é uma oportunidade de que alguém está, né, um público grande está ouvindo a gente. O Marcelo Nini me, me levando para vários lugares, me, me dando a oportunidade de falar do hospital e mais gente vindo para o nosso lado ajudar, porque é muito doloroso a família que precisa de tratar uma criança e não ter o recurso. Uhum. E mais doloroso é, ainda é para nós, um hospital, se você chega e não tem tudo aquilo que a criança precisa. Uhum. Então, por isso que eu falo que a gente está sempre em busca de melhoria. O hospital ele precisa de sempre ser melhor. Não ser melhor no sentido de competição. Né, de competição. Uhum. Não, é melhor assim. Nós temos que ter acomodação adequada, nós temos que ter os médicos adequados, uhum. a equipe adequada, o medicamento. Muitas vezes a gente sofre na compra de medicamentos porque com essa história da pandemia, a elevação do dólar, tudo reflete uhum. no preço do medicamento, do material Faz que... tudo importado, né? Tudo, tudo, tudo. Então, assim, o desafio para poder sobreviver é gigante. Uhum. E, assim, é um prazer. Quem trabalha lá tem que gostar do que faz uhum. e tem que fazer o melhor. Muito bem. E nós sabemos, né, quem, quem já passou por um tratamento médico, 
pouquinho no particular, ele já sabe o preço que são as coisas, né? E nós vemos aí, assim, uma instituição que, que, que se esforça aí para fazer esse atendimento, dar esse atendimento gratuito, com muita qualidade para as nossas crianças aí. E também, falando aqui justamente, né? Você citou para a gente o desafio, né? Que impactou diretamente, né? Principalmente nos recursos aqui do GEPAS, nos gastos que ele tem, mas também nos protocolos, no atendimento. Nós sabemos que a saúde, ela, vamos dizer assim, foi o, o, o local mais afetado durante essa pandemia, né? Foi. Tanto pelo risco ao corpo clínico, também aos pacientes, mesmo as crianças não sendo, de certa forma, por ser crianças um grupo de risco, mas por serem é, tratamento oncológico, tudo tem, exige todo um cuidado. Como foi para vocês fazer toda essa mudança, ter todo esse olhar para conseguir manter a segurança? Lá é, teve que assim, se remodelar todo. É, o hospital teve que preparar os funcionários, os médicos, porque foi algo assustador para todos. Uhum. É, os pacientes também, né, os, os pais ficaram com medo, vou, não vou. No... Então nós tivemos que fazer um trabalho para que as famílias continuassem o tratamento, porque na oncologia você verdade. não pode é, deixar de você não pode faltar. O tratamento tem que ser seguido à risca. Então a gente construiu assim, o hospital seguro, equipamos o hospital com toda, tudo que for preciso de proteção, álcool gel, assento, fizemos todos treinamentos internos, tudo aquilo que precisava para a gente acolher essas crianças. Hoje, é, nós recebemos em média 100 crianças é, com suspeitas da Covid-19. Dessas 100, quase entre 9 e 11 crianças fecharam o diagnóstico. Uhum. Algumas eram crianças com câncer e todas elas foram tratadas e tiveram altas. Não, Sim, é então, nós não tivemos nenhum caso é, ruim de, de alguma criança que chegou suspeita da Covid acabou é, e demais. acabou complicando. Então, nós dividimos o hospital, separamos bem a ala da Covid, a ala da Oncologia, a ala da Pediatria, da Hematologia, da UTI Pediátrica, da parte de diagnósticos que nós temos. Então, assim, ó, todo mundo trabalhou muito para se preparar, para se proteger e proteger quem chegasse dentro do hospital. E está sendo, graças a Deus, tudo bem encaminhado. Muito bem, Ricardo. Tenho a agradecer a sua participação aqui com a gente, trazer essas informações para todo mundo. Lembrando, então, que nesse sábado 21 de novembro é o dia, então, onde você pode adquirir o seu Big Mac e ajudar o GPAS aqui de Sorocaba. Também dá para, pela internet, eles conseguem comprar antecipado, né? Você tem o ticket Consegue. digital, tudo para você tá lá, então fazer esse, esse, comer esse lanche junto com a sua família e também ajudar muito esse pessoal aqui que faz um trabalho muito bonito. Ricardo, muito obrigado por vir aqui, por apresentar para a gente tudo isso e fica aberta aqui no Telescópio e deixar o um recado, se tiver mais alguma mensagem aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente. É, agradecer o Marcelo que está aqui com, comigo, me acompanhando, agradecer você de dar essa oportunidade, é, acesse o nosso site, acompanhe o hospital nas redes sociais e se puder ajudar, Ajude. E se precisar de alguma informação adicional, estamos lá para poder esclarecer, orientar o que for necessário. E também um detalhe, dia 23 agora de novembro, é, comemora-se o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infanto Juvenil. Hum. Então é um dia especial que o hospital também se dedica aos pacientes. Todos eles é, que estão em atendimento e se preparando para os próximos que vão chegar. Porque a oncologia, né, ela tem já uma estimativa de casos que vão ocorrer durante o ano. Uhum. E a expectativa do público infanto-juvenil é sempre de 1% a 3% da expectativa de, de doenças que vão ocorrer nos adultos. Então, assim, é pedir ajuda, pedir a participação é, e está, estamos lá. E agradecer. Tá certo, muito obrigado, conversou com a gente aqui então no telescópio, o Ricardo Jacob, ele que é administrador do GEPAS lá de Sorocaba, falando então a respeito dessa ação, então é importante um pouco dessa instituição também, que tem que ser sempre, sempre, sempre olhada com muito carinho aqui por todo o pessoal de Tapetininga, porque é um hospital de referência aqui para o atendimento às nossas crianças portadoras de câncer. E você...